హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఎస్టిమేటింగ్ అండ్ కాస్టింగ్లో సో ఫౌండరీ కాస్టింగ్లో ప్యాటర్న్ మేకింగ్ అలవెన్స్ గురించి మనం ఈరోజు చెప్పుకుందాం సో ప్రాబ్లమ్స్లో ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది సో అందుకోసమే ఈరోజు మనం ఈ ప్యాటర్న్ మేకింగ్ అలవెన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం అండ్ మన ఛానల్లో సెవెన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అండ్ అదేవిధంగా మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతారు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి దొరుకుతాయి సో ఈరోజు మన టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం అసలు ప్యాటర్న్ మేకింగ్ ఎలవెన్స్ అంటే ఏంటి అవి ఏవేవి ఎలవెన్స్ మనం కన్సిడర్ చేస్తాము సో ఇప్పుడు మనం ప్యాటర్న్ అంటే ఏంటో మనం ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం ఫర్ మేకింగ్ ది క్యాస్టింగ్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ ది క్యాస్టింగ్ ప్రాసెస్ సో క్యాస్టింగ్ ప్రాసెస్లో మనం ఒక ప్రోడక్ట్ని క్యాస్టింగ్ చేస్తున్నాము ఏ ప్యాటర్న్ ఈజ్ యూజ్ టు మేక్ ఏ మౌల్డ్ క్యావిటీ ఇన్ ది శాండ్ సో ప్యాటర్న్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే ఒక మౌల్డ్ క్యావిటీని తయారు చేయడానికి శాండ్లో యూజ్ చేస్తారు అంటే మనకి ఇక్కడ సపోజ్ ఇదంతా శాండ్ అనుకుందాం ఓకే మనకి ఈ షేప్ వచ్చేలా చేసిందే ప్యాటర్న్ ప్యాటర్న్ ఈజ్ యూజ్ టు మేక్ ఏ మోల్డ్ క్యావిటీ సో దీన్ని మనం మోల్డ్ క్యావిటీ అంటాం దాన్నే అది వచ్చేలా చేసేదే ప్యాటర్న్ ఏ ప్యాటర్న్ ఈజ్ సిమిలర్ టు ది క్యాస్టింగ్ ప్రోడక్ట్ అంటే మనం ఏదైతే ప్రోడక్ట్ కావాలి అనుకుంటున్నామో క్యాస్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో దానికి సిమిలర్గానే ఉంటుంది ప్యాటర్న్ అంటే సేమ్ షేప్లో ఉంటుంది బట్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ది సేమ్ సైజ్ సేమ్ షేప్లోనే ఉంటుంది కానీ దాని యొక్క సైజు మాత్రం మనకు కావాల్సిన ఈ రిక్వైర్డ్ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో దానిలా ఉండదు గివెన్ సమ్ ఎలవెన్స్ కొంచెం ఈ ప్యాటర్న్ ఏదైతే ఉందో ఈ షేప్ రావడానికి కారణమైన ఏదైతే ఉందో దానికి ఎలవెన్స్ ఇస్తాము అంటే ఈ ఎగిస్ట్రా మెటీరియల్ అనేది మనం దానికి ప్రొవైడ్ చేస్తాము సో ఎందుకోసం అంటే శ్రింకేజ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ క్యాష్ మెటల్ అంటే మనం ఆ మోల్టెన్ మెటల్ ఏదైతే ఉందో అంటే మనం ఆ లిక్విడ్ రూపంలో తెచ్చిన మెటల్ని మనం ఈ మోల్డ్లో పోస్తే సో అది ఏమవుతుంది అంటే సాలిడ్గా మెటీరియల్ అయినప్పుడు అది దగ్గరగా అయిపోతుంది దాన్నే మనం శ్రింకేజ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ క్యాస్టల్ మెటల్ అంటాం అంటే ఎంతైతే క్యావిటీ ఉందో ఆ క్యావిటీ మొత్తం మనం ఫిల్ చేస్తే దానికన్నా తక్కువ సైజు క్యాస్టింగ్ మనకు వస్తుంది ఎందువల్ల అంటే దాని యొక్క శ్రింకేజ్ ప్రాపర్టీ సో ప్యాటర్న్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్తో తయారు చేస్తారు ఫస్ట్ది వుడ్తో తయారు చేస్తారు మెటల్తో తయారు చేస్తారు ప్లాస్టిక్తో తయారు చేస్తారు కాంపౌండ్తో తయారు చేస్తారు లేదా వ్యాక్స్తో తయారు చేస్తారు సో ఎక్కువగా మనం చూసుకుంటే వుడ్తోనే తయారు చేస్తారు ఎందుకోసం అంటే అది చీప్గా దొరుకుతుంది అండ్ ఈజీగా మనకి ఏ షేప్ కావాలో ఆ షేప్లో తయారు చేసుకోవచ్చు ఆ ప్యాటర్న్ని ఓకే సో ఇది ప్యాటర్న్ అంటే ఏంటి అండ్ దాని యొక్క మెటీరియల్స్ ఏంటి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఆ ప్యాటర్న్కి ఎలవెన్సెస్ యాడ్ చేస్తున్నాము అవి ఏంటేంటి అంటే శ్రింకేజ్ ఎలవెన్స్ డ్రాఫ్ట్ ఎలవెన్స్ ఫినిష్ ఎలవెన్స్ డిస్టార్షన్ ఎలవెన్స్ షేక్ ఆర్ ర్యాపింగ్ ఎలవెన్స్ సో ఇన్ని ఎలవెన్స్లు మనం ఏదైతే సిమిలర్గా క్యాస్టింగ్ ప్రోడక్ట్కి సిమిలర్గా ఉందో అంటే దాన్నే మనం ప్యాటర్న్ అన్నాం కదా ఆ ప్యాటర్న్కి ఇన్ని ఎలవెన్స్లు యాడ్ చేస్తాము సో దీనిలో ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం శ్రింకేజ్ ఎలవెన్స్ అంటే ఏంటి మనం ప్రీవియస్ స్లైడ్లో చూసుకున్నాము సో శ్రింకేజ్ ఎలవెన్స్ అంటే ఏదైనా ఒక మెటీరియల్ మనం మోల్టెన్ స్టేట్లోకి తీసుకొచ్చి దాన్ని మళ్ళీ ఈ క్యావిటీలో ఆ మౌల్డ్ క్యావిటీలో మనం పోర్ చేసిన తర్వాత పోసిన తర్వాత అది సొలిడిఫై అయిపోయిన తర్వాత అంటే 
అది లిక్విడ్ నుంచి మెటల్కి వచ్చిన తర్వాత దాని యొక్క సైజ్ అనేది తగ్గిపోతుంది దాన్నే మనం స్ట్రింక్ ఎలవెన్స్ అంటున్నాం ఓకే ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో మనం తయారు చేసుకున్న ప్యాటర్న్ రెడ్ అనమాట ఓకే సో ఈ రెడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ క్యావిటీ మొత్తం కూడా మనం లిక్విడ్ అనేది ఫిల్ చేస్తే మనకి ఈ బ్లూ ఏదైతే ఉందో అంత సైజుకి అది స్ట్రింక్ అయిపోతుంది అంటే ఈ ప్యాటర్న్లో అంటే ఈ సైజు మనం లిక్విడ్ పోస్తే ఈ సైజుకి అది దగ్గరగా అయిపోతుంది అంటే సొలిడిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు ఈ షేప్ నుంచి ఈ షేప్కి తగ్గిపోతుంది దాన్ని మనం స్ట్రింకేజ్ ఎలవెన్స్ అంటున్నాం స్ట్రింకేజ్ ప్రాపర్టీ ఓకే సో మరి స్ట్రింకేజ్ ఎలవెన్స్ అంటే ఏంటి ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యాక్చువల్ ప్యాటర్న్ సైజ్ సో ఈ యాక్చువల్ ప్యాటర్న్ సైజ్కి అండ్ ది రిక్వైర్డ్ క్యాస్టింగ్ సైజు ఈ రిక్వైర్డ్ క్యాస్టింగ్ సైజ్కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్నే స్ట్రింకేజ్ ఎలవెన్స్ అంటున్నాం అంటే సింపుల్గా చెప్పుకోవాలి అంటే మనకు కావాల్సిన సైజు ఈ బ్లూ లైన్ మనం తయారు చేసే ప్యాటర్ను ఈ రెడ్ లైన్ ఈ రెడ్ లైన్లో మనం కంప్లీట్గా లిక్విడ్ను ఫిల్ చేస్తే ఈ బ్లూ లైన్ సైజుకి ఆ క్యాస్టింగ్ అనేది వస్తుంది సో ఈ ఏదైతే ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్న ఈ గ్యాప్ ఉందో డిఫరెన్స్ ఉందో దాన్నే మనం స్ట్రింకేజ్ ఎలవెన్స్ అంటున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ది డ్రాఫ్ట్ ఎలవెన్స్ సో డ్రాఫ్ట్ ఎలవెన్స్ అంటే ఏంటి జ్యూరింగ్ రిమూవింగ్ ఆఫ్ ది ప్యాటర్న్ ఫ్రమ్ ది మోల్డ్ క్యావిటీ మనం ఈ మోల్డ్ క్యావిటీ ఏదైతే ఎప్పుడైతే తయారు చేసుకుంటున్నామో సో తయారు చేసుకున్నప్పుడు ఈ ప్యాటర్న్ మనం ప్లేస్ చేసిన తర్వాత కాంపాక్ట్ చేస్తాం కదా సో ఆ సైజ్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో ఎప్పుడైతే సైజ్ వచ్చిందో మనం ఈ ప్యాటర్న్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రిమూవ్ చేస్తేనే కానీ మనం ఆ లిక్విడ్ మెటల్ ఇందులో వేయడానికి అవ్వదు సో అది మనం రిమూవ్ చేస్తే ఈ ఎడ్జెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటి అంటే డ్యామేజ్ అయిపోతాయి సో అందుకోసం ఏంటి మనం ఏ ప్యాటర్న్ అయినా సరే కొంచెం ఇంక్లినేషన్ వచ్చేలాగా మనం తయారు చేసుకుంటాం సో ఎప్పుడైతే మనం ఇంక్లినేషన్ ఇచ్చామో ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఈ రెండు షేపుల నుంచి మనం పైక్ అనేది దాన్ని తీసేయచ్చు సో ఇక్కడ ఏంటి జ్యూరింగ్ రిమూవింగ్ ఆఫ్ ది ప్యాటర్న్ ఫ్రమ్ ది మోల్డ్ క్యావిటీ ద ప్యారల్ సర్ఫేస్ ఇన్ ది డైరెక్షన్ విచ్ విత్ ద ప్యాటర్న్ ఈజ్ విత్ డ్రాన్ ఆర్ స్లైట్లీ డ్యామేజ్డ్ అండ్ ఆల్సో కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు స్లైట్ ట్యాపర్డ్ సర్ఫేసెస్ సో మనం ఏమంటున్నారు ఏదైతే ఉందో అది డైరెక్ట్గా వన్ టు వన్ మనం పెడితే ప్యాటర్న్ తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది ప్యాటర్న్ తీసినప్పుడు ఈ డ్యామేజెస్ అయిపోతాయి సైడ్స్ సో అందుకోసమే వన్ ఆర్ టూ డిగ్రీస్ స్లైట్గా ఇలా ట్యాపర్గా నిచ్చుకుంటే సో అది ఏమవుతుంది మనకి ఎగ్జాక్ట్గా ఆ ప్యాటర్న్ అనేది బయటికి వచ్చేస్తుంది ఓకే ద స్మాల్ చేంజెస్ ఇన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ప్యాటర్న్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ డ్రాఫ్ట్ ఎలవెన్స్ టు ప్రొటెక్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ది డ్యామేజ్ సో ఆ డ్యామేజ్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఆ ప్యాటర్న్కి చిన్న డ్రాఫ్ట్ ఎలవెన్స్ ఏదైతే ఇచ్చారో దాన్నే మనం డ్రాఫ్ట్ ఎలవెన్స్ అంటున్నాం అంటే స్మాల్ చేంజెస్ అనేవి ఆ సర్ఫేసెస్లో చేస్తాము లైక్ వన్ ఆర్ టూ డిగ్రీస్ దానికి ఇంక్లినేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాము ఇది డ్రాఫ్ట్ ఎలవెన్స్ నెక్స్ట్ ఫినిషింగ్ ఎలవెన్స్ సో ఏదైనా ఒక క్యాస్టింగ్ మనం తయారు చేసుకున్న తర్వాత దానికి సమ్ మిషనింగ్ అనేది చేస్తాము ఓకే సో ఆ మిషనింగ్ చేయడానికి ఇచ్చే ఎలవెన్స్నే మిషనింగ్ ఎలవెన్స్ అంటాం సపోజ్ మనం క్యాస్టింగ్ ఎలా తయారు చేసుకున్నాము కానీ మనకి ఈ షేప్లో కావాలి అంటే ఇక్కడ మనం ఈ మెటీరియల్ తీసేయాలి ఇక్కడ మెటీరియల్ తీసేయాలి ఇక్కడ మెటీరియల్ తీసేయాలి ఇక్కడ మెటీరియల్ తీసేయాలి సో ఈ మెటీరియల్ తీసేయాలి అంటే మనం ప్రీవియస్గా దానికి యాడ్ చేసి ఉండాలి ఆ ప్యాటర్న్కి ఓకే సో అందుకోసమే ఇలా మనకి ఒక ప్రోడక్ట్ క్యాస్టింగ్ అయితే దాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాము మిషనింగ్ చేస్తున్నాము సో ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా సరే మనం అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువ దానికి ఎలవెన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఆ క్యాస్టింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ మిషనింగ్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి లైక్ లేత్ మిషన్ మిల్లింగ్ మిషన్ మీద షేపింగ్ మిషన్ మీద స్లాటింగ్ మిషన్ మీద సో టర్నింగ్ గ్రైండింగ్ డ్రిల్లింగ్ ఇలా ఏవైతే మిషనింగ్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయో 
అన్నిటికీ కూడా మెటల్ అనేది మనకి వేస్ట్ అవుతుంది ఓకే సో అందుకోసమే మనం ఆ క్యాస్టింగ్కి ప్రొవైడ్ చేస్తాము ఎక్కువగా మెటీరియల్ని ఓకే ఇట్ రేంజెస్ ఫ్రమ్ లెస్ దాన్ టూ ఎంఎం టు ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం డిపెండింగ్ అపాన్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ ఆఫ్ ది ప్యాటర్న్ సో అది మనం టూ ఎంఎం నుంచి ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం వరకు ఆ ప్యాటర్న్కి ఎలవెన్స్ యాడ్ చేస్తాము ఎక్కువగా డిపెండింగ్ అపాన్ ది సైజ్ అనమాట ఆ ప్యాటర్న్ సైజ్ బట్టి ఇది ఫినిషింగ్ ఎలవెన్స్ సో ఇక్కడ ఏంటి వి నో దట్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది క్యాస్టింగ్ ప్రాసెస్ గివ్ ఇస్ ఏ వెరీ పూర్ సర్ఫేస్ ఫినిష్ సో ఇంకో ఇది ఒక రీజన్ సో అదేంటి మనం ఏదైతే క్యాస్టింగ్ నుంచి తీసామో మెటీరియల్ సో అది దాని యొక్క సర్ఫేస్ ఫినిష్ చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సో ఆ సర్ఫేస్ ఫినిష్ మనకి బాగా రావాలి అనుకుంటే మనం ఏం చేయాలి దాన్ని మిషరింగ్ చేయాలి ఓకే ఒక పాలిష్డ్ వేలో రావాలన్నా సరే మనకి పాలిషింగ్ అనేది చేయాలి అండ్ మిషనింగ్ అనేది చేయాలి సో అందుకోసమే మనం కొంచెం మెటీరియల్ దానికి యాడ్ చేసి దాన్ని మిషనింగ్ చేయిస్తున్నాము నెక్స్ట్ డిస్టార్షన్ ఎలవెన్స్ లేదా డిస్టార్టింగ్ ఎలవెన్స్ అంటాం ఓకే ఇదేంటి అంటే వెన్ ద మెటల్ ఈజ్ ఇన్ కూలింగ్ ప్రాసెస్ మనం ఈ మెటల్ ఆ మోల్డ్ క్యావిటీలో మనం పోర్ చేసిన తర్వాత అది కూలింగ్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే కూలింగ్ అయినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి అది ఏమవుతుంది అంటే దాని యొక్క ఆ టెంపరేచర్స్ వల్ల దానిలో ఉన్న స్ట్రెస్సెస్ వల్ల అది ఏమవుతుంది అంటే అయితే ఇలా బెండ్ అయిపోతుంది లేదా ఇలా బెండ్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఎగ్జాక్ట్గా మనకి ఇలా ఈ సైజ్ కావాలి కానీ ఈ సైజులో వచ్చే అవకాశం ఉంది దీన్నే మనం బెండింగ్ అంటున్నాము లేదా క్యాంబర్ అంటున్నాం ఓకే సో ఇలా అవ్వకుండా మనం ఆ ప్యాటర్న్కి స్మాల్ చేంజెస్ ఇన్ ఏ ప్యాటర్న్ టు అవాయిడ్ ఏ బెండింగ్ ఇన్ ది క్యాస్టింగ్ ప్రాసెస్ ఆర్ కాల్డ్ బెండింగ్ ఆర్ క్యాంబర్ ఎలవెన్సెస్ సో మనం ఇలాంటివి అవ్వకుండా ఆ ప్యాటర్న్కి కొంచెం ఎలవెన్స్లు ప్రొవైడ్ చేస్తాము సపోజ్ ఇక్కడ మనకి ఏంటి అంటే ఇలా బెండింగ్ అయినప్పుడు మనం ఎక్స్ట్రా మెటీరియల్ కానీ దీనికి మనం చేసుకున్నట్లయితే సో అక్కడ ఏమవుతుంది అక్కడ బెండింగ్ అనేది జరగకుండా ఉంటుంది అండ్ మెషినింగ్ కావాలంటే మనం చేసుకోవచ్చు ఓకే టు అవాయిడ్ దిస్ బెండింగ్ ఆర్ డెఫామేషన్ ఇన్ క్యాస్టింగ్స్ క్యాంబర్ ఈజ్ ప్రొవైడ్ ఇన్ ది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ సో దట్ వెన్ ద బెండింగ్ అక్కర్స్ డ్యూ టు అన్ ఈవెన్ థిక్నెస్ ఆఫ్ మెటల్ ద క్యాస్టింగ్ ప్రోడక్ట్ బికమ్ స్ట్రైట్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనం ఇలా ఈ బెండింగ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని అవాయిడ్ చేయాలి అంటే ఆపోజిట్ సర్ఫేస్లో ఆ క్యాంబర్ ఏవైతే ఉందో దాన్ని మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాము ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఈ బెండింగ్ అనేది మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు సో దానికి కూడా మనం ఎక్స్ట్రా మెటీరియల్ అనేది పెడుతున్నాము దానికి యాడ్ చేస్తాము సో లాస్ట్ది ఏంటి అంటే షేకర్ ర్యాపింగ్ ఎలవెన్స్ సో షేకర్ ర్యాపింగ్ ఎలవెన్స్ అంటే when the pattern is to be removed from the sand of the casting a slight shake is required to remove the pattern from the sand and this will increase the dimension of the casting slightly suppose mano indulo pattern undi okay mano remove cheyadaniki draft elements anedi ichukuntunamu kaani okkok sari dani yokka a depth of the pattern lekapothe dani size of the pattern unnapudu దాన్ని ఆ ప్యాటర్న్ని రిమూవ్ చేయడానికి స్లైట్గా షేక్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇలా ఇలా సై షేక్ చేయాలి లేదా చిన్న ర్యాపింగ్ అనేది దాని మీద చేయాలి చేసినప్పుడు మాత్రమే అది కదులుతుంది ఓకే సో ఎప్పుడైతే కదిల కదిలిందో ఈ క్యాస్టింగ్ ఏదైతే ఉందో ఈ మౌల్డ్ ఏదైతే ఉందో ఆ మౌల్డ్ ఏమవుతుందంటే దాని యొక్క డైమెన్షన్ చిన్నగా పెరుగుతుంది సో ఇలా ఇలా అన్నప్పుడు సో ఇటువైపు కొంచెం వెళ్తుంది ఇటువైపు కొంచెం వెళ్తుంది సో అలాంటప్పుడు మనకి ఏంటి అంటే ఎక్స్ట్రా మెటీరియల్ అనేది దానికి పడుతుంది ఓకే సో అందుకోసమే టు అవాయిడ్ దిస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది డైమెన్షన్ ఆఫ్ ది క్యాస్టింగ్ ద ప్యాటర్న్ ఈజ్ మేడ్ స్లైట్లీ స్మాలర్ దాన్ ది క్యాస్టింగ్ సో దానికోసం ఏంటి ఈ క్యాస్టింగ్ ఏదైతే ఉందో దానికన్నా చిన్నగా తయారు చేస్తారు ఆ ప్యాటర్న్ని ది స్మాల్ చేంజెస్ ఇన్ ది డైమెన్షన్ ఆఫ్ ది ప్యాటర్న్ ఇన్ ది క్యాస్టింగ్ ప్రాసెస్ ఆర్ కాల్డ్ ఏజ్ ఏ షేకింగ్ ఆర్ ర్యాపింగ్ ఎలవెన్స్ సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే యాక్చువల్ ప్యాటర్న్ సైజ్ ఎంత ఓకే కానీ 
మనకి రిక్వైర్డ్ క్యాస్టింగ్ సైజ్ ఎంత ఓకే సో ఏంటి మనం ఫస్ట్లో చెప్పుకున్నాము ఓకే సో శ్రింకేజ్ ఎలవెన్స్ అని చెప్పుకున్నాము సో అందులో ఏంటి ప్యాటర్న్ సైజ్ పెద్దగా ఉండింది అండ్ యాక్చువల్ సైజు చిన్నగా ఉంది కానీ ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఈ రిక్వైర్డ్ క్యాస్టింగ్ సైజ్ ఏదైతే ఉందో అది పెద్దగా ఉంది అండ్ యాక్చువల్ ప్యాటర్న్ సైజు చిన్నగా ఉంది సో ఎప్పుడైతే మనకి ఎలా చేసామో ఆ ప్యాటర్న్ అనేది మనం తీసేసుకోవచ్చు ఓకే సో అప్పుడు రిక్వైర్డ్ క్యాస్టింగ్ సైజ్ అనేది మనకి ఎంత ఉన్నప్పుడు ఈజీగా ఇటువైపు కానీ ఇటువైపు కానీ మనకి డిస్టార్షన్ అనేది ఉండదు ఓకే మనం షేక్ చేసినా సరే అవి డిస్టర్బ్ అవ్వవు ఇది షేక్ ఆర్ ర్యాపింగ్ ఎలవెన్స్ సో ఇది ప్యాటర్న్ మేకింగ్ ఎలవెన్స్ ప్యాటర్న్ గురించి సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్